माइक्रोफोन माइक्रोफोन जख कथा बोल प्रयोजन तक माइक्रोफोन आनमिउट कर स्क्रीन शेयर दिल क्या माइक्रोफोन मिउट कर दीबेंसारि नएज ना आसे बुजते पे महदुल्लासान जी अपना प्रत्येके प्रत्येक माइक्रोफोन कंट्रोल रखले क्लस नएजाब्लेम तक प्रब्लेम शेयर कर ले आशा कर सल्व पे जा जाहक आज के क्लस अने के इनवैट कर ओरियंटेशन क्लस सवार जन फ्री कर दिए को प्रब्लेम नहीं आज के क्लस करें तो अने के आज के प्रथम अनलैने क्लस करते हैं तो अपने के बोलो कारण मध्य जरा जीवन लाइफे कनल क्लस करें नाई मेधावी भावते जयन दी बाकी गुलते मन करना 
তো আমার কয়েকটা রুল আমরা ফলো করি নাম্বার 1 এক নম্বরে আমি যখন কথা বলবো আমি যখন কথা বলবো তখন কেউ প্রশ্ন করবেন না আপনারা হ্যাঁ তখন শুধু শুনবেন যখন আমি মানে কথা বলবো কাজুল স্যার যখন কথা বলবে ধরেন আমরা কাজুল স্যার স্পিকিং তখন আপনারা হচ্ছে নো টকিং জাস্ট লিসেনিং আজকে প্রথম ক্লাস তো অনেকেই লেট করে জয়েন দিচ্ছে নাম্বার 2 আমার কথা বলা শেষ হলে আপনি প্রশ্ন করবেন মানে কোশ্চেন তখন আমি आंसर করব তাহলে আমাদের জিনিসগুলা খুব আপনার হচ্ছে গোছালো ভাবে হবে ইনশাআল্লাহ আচ্ছা যাই হোক এখন আপনারা অনেকেই প্রথমে ক্লাসে জয়েন দিয়েছেন তো আমার পরিচয়টা দেই প্রথমত কারণ আপনারা যে ক্লাস করতেছেন যে ট্রেনার আন্ডারে ক্লাস করবেন তার সম্পর্কে অবশ্যই আপনাদেরকে জানতে হবে নাকি জি স্যার फेसबुक सोशल मीडिया सब जगह बद दिल क्या खुजते हैं अपनी जस्ट अपना जो ब्राउजार ब्राउजार बोलते मोबाइल थे मान क्या इंटरनेटे जाबा अन्न क्या ब्राउज करी क्रम ब्राउजार आउसि ब्राउजार आपेरा मिनि आर जार जगह शेषे अपनार सार्च दीबें ब्राउजारे गए नाम दिए के ए जे डाइल कजुल कजुल कथाटा लिखे एक स्पेस दी इनशाला कजुल इसलम रिपोर्ट नाम पे जा डेक्शन फोन नम्बर तो सब जगह पा प्रथम फेसबुक आईडी पार्सनल फेसबुक मान निजस्व प्रोफाइल थे से फेसबुक प्रोफाइल नाम यूट्यूब चैनल जे नाम से नाम प्रोफाइल देखले ही बुझते जाबर पार्सनल प्रोफाइल तरह जो है ये अपना लिंकड इन प्रोफाइल लिंकड इन अने अने जरा जान ना को समस्या नहीं समय हमें अपन के जान दीब लिंकड इन की लिंकड इन हम प्रफेशनल वेबसाइट सोशल मीडिया सोशल मीडिया वेबसाइट एटारों नाम हम कजुल इसलम रिपोर्ट नाम ही आ तो फेसबुक मत बाट एखे अपना हम जब अन्न सार्च करते बार पाँच पाँच इन्स्टाग्राम वेबसाइट आज डब्ल्यू डब्ल्यू डट कजुल इसलम डट कम वेबसाइट आगे छो तो वेबसाइट नष्ट हो गो तरह बिल करते वेबसाइट सामाओं समस्या हो गो तो वेबसाइटार नाम हम आई एम कजुल डट कम আর এদিকে আমার ইউটিউব ইউটিউব চ্যানেলটা অলরেডি আপনার হচ্ছে জানে দিকে টুইটার আদার্স আমার অ্যাকাউন্টগুলো আপনারা পাবেন এই যে আমার ইউটিউব চ্যানেল কাজুল ইসলাম ইফন তারপর হচ্ছে এটা আমার ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটটাতে একটু প্রবলেম চলতেছে তো এইজন্য আসলে আসতে সময় লাগতেছে কাজুল ইসলাম রিপন অথবা গুগলে গিয়ে গুগলের যে সার্চ অপশন আছে এখানে যদি আই এ এম কে এ জেড আই ইউ এল কাজুল দিয়ে সাজেন আমার নাম কিন্তু
I am Kajul দিয়ে যদি সার্চ দেন আপনি আমার গুগলে তারপরে কিন্তু আমার सेम ইনফরমেশন গুলাই পাবেন এটা কিন্তু আমার ইউজার নেম আমার যত সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েবসাইট আছে প্রত্যেকটা সোশ্যাল মিডিয়া ওয়েবসাইটের ইউজার নেম হচ্ছে I am Kajul হ্যাঁ তা তারিক ভাই আচ্ছা কেউ প্রশ্ন করবেন আমি আপনাদেরকে একটু রুলস বলে দিয়েছি যখন আমি স্ক্রিন দেখাবো অথবা কথা বলবো তখন আসসালামু আলাইকুম স্যার কাজ করবেন কথা বলবেন না ওয়া আলাইকুম আসসালাম প্লিজ একটু শান্ত থাকবেন আপনাদের একটু আপনার কথাগুলো অধিকাংশ কথাই কেটে কেটে আসছে অনেক সময় আপনার নেটওয়ার্কের প্রবলেম অথবা নেটওয়ার্ক ড্রপের কারণে মাঝে মাঝে কথাটা কেটে কেটে যায় পরক্ষণে দেখবেন ঠিক হয়ে যাবে আপনারা কি সবাই আমার কথা কাটা কাটা শুনতে পাচ্ছেন ठीक तो आज के प्रथम क्लस तो भाई एक कैमरा शेष हम तक अपना प्रश्न कर ट्रेनिंग कर दीर्घ दस बचर थे बारो साल ट्रेनिंग शुरू टू थाउजेंड टुएल्व तो फेसबुक फेसबुक आईडी এই ফেসবুক আইডিতে গেলেই আপনি এখানে দেখতে পারবেন আমার যে বায়ো আছে এই বায়োতে দেখতে পারবেন আমি বর্তমানে কোন জায়গায় কর্মরত আছি বর্তমানে আমি আইসিটি ডিভিশন বাংলাদেশ এখানে আমি ট্রেনার হিসেবে আসি ওনাদের ট্রেনিং আমি করাই তারপর আমি ব্রাকের সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ছিলাম ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচার হিসেবে আপনারা জানেন ফোনেটিক্স তারপর হচ্ছে স্পিকিং রাইটিং যেগুলো ইংলিশের থাকে আর কি ওগুলার ট্রেনার ছিলাম আমি ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অফ স্কিল ডেভেলপমেন্টের তারপর মার্কেটিং এ জব করেছি তারপর হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বাংলাদেশের আন্ডারে কাজ করেছিলাম তাছাড়াও বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং দেশের বাইরের কিছু অর্গানাইজেশন আছে তাদের সাথে কাজ করেছিলাম আর আমি এক সময় টিচার ছিলাম সাইফুরসের এবং তাছাড়াও এইদিকে আমি হচ্ছে আপনার অন্যান্য দেশের বাইরের এবং দেশীয় কিছু ইনস্টিটিউটে আমি কাজ করেছি আর ফ্রিল্যান্সার হিসেবে তো আসি बारो साल आल्लाशेषिंग मध्य छय सत बचर अधिक आई सी टी डिविसने क्या करते तो सार्टिफाइड ट्रेनर आई सी टी डिविसन द्वारा जो एक इनफरमेशन आपन देखाई तो बुझते पर जेहतु दीर्घदिन आई सी टी डिविसने क्या करते अपनारा तो ये देखते अपना हमारे ट्रेनिंग ट्रेनर हिसाब से एक सार्टिफिट पे डिजिटल बांगलेश आई सी टी डिविशन और बांग्लेश कम्पिटार काउन्सिल दिए हे ट्रेनिंग पे हमार समस्त खरच जगह ट्रेनिंग करते जगह लेगे एग्जो बहन कर जर्ज वाशिंगटन इूनिवार्सिटी इूएसए तो प्रैक्टिस आदार्स और सार्टिफिट आज अपना हम ट्रेनर हिसाब ताओ मार्चर दिखे 
না বিশের আমার ফেসবুক যারা ফলো করেন তারা হয়তো বা দেখেছেন তারা হয়তো বা জানেন আমি বেস্ট ট্রেনার অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম আর কি আর কিছুদিন আগে আমি যে ট্রেনিংটা করেছিলাম এই ট্রেনিংটারই আপনার হচ্ছে একটা প্রোগ্রাম রংপুরে হয়ে গেল প্রোগ্রামটার আয়োজক হিসেবে আমি ছিলাম প্রোগ্রামটার মূলে আর কি আমি ছিলাম আয়োজক হিসেবে তো প্রোগ্রামের প্রধান অতিথি ছিলেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনাজ আহমেদ পলক স্যার এই যে আমার একটা ভিডিও দেওয়া আছে উনি হচ্ছে চুয়ান্ন জন ছাত্র ছাত্রীর মাঝে ল্যাপটপ দেয় তার মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী আমার ছিল এই রংপুরের ল্যাপটপ দিয়েছিল কিন্তু উনি আমার প্রতিষ্ঠান স্টল ছিল ওখানে ওটাও ভিজিট করেছেন তো ওই ভিডিও দেওয়া হয় নাই আর আমি অ্যাকচুয়ালি পড়াশোনা করে গ্রাফিক ডিজাইন শিখেছি হ্যাঁ এই কম্পিউটার আপনার হচ্ছে মাউসের ক্লিক করে অথবা কোনো মেন্টরের অধীনে দু একদিন আপনার হচ্ছে ট্রেনিং করে অথবা তার কোর্স করে এরকমটা না আমাকে গ্রাফিক ডিজাইনের উপরে পড়াশোনা করতে হয়েছে অনেক অনেক বই পড়তে হয়েছে ঠিক আছে যে বইগুলো ছিল সফট কপি এই আপনার হচ্ছে মানে কাগজ কলমেরও বই ছিল নিয়েছিল এবং সার্টিফাই করেছে যে আমি ছাত্র ছাত্রীদেরকে ট্রেনিং দিতে পারবো অ্যাকচুয়ালি অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে আপনাদের অনেকের মধ্যে একটা প্রশ্ন আজকেও যেমন একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিল উনি ক্লাসে আসে কিনা জানি না তো আমি প্রশ্নটা আমি নিজেই করে নিজেই আনসারটা দিতে চাই অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করে যে স্যার আপনার ইনকাম দেখতে চাই আমি হ্যাঁ আপনি কত টাকা ইনকাম করেন ওইটা আমি দেখতে চাই ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি মানুষের ইনকামটা একটা কথা আছে আমাদের বাঙালিদের মাঝে একটা চর্চা আছে যে মানুষের আসলে স্যালারির কথা কখনো জানতে চাওয়া উচিত না বয়স স্যালারি ওই কথা আছে না মেয়েদের বয়স অথবা মেয়েদের মানুষের স্যালারি এটা আসলে মানুষের জানতে চাওয়াটা ঠিক না তো অ্যাকচুয়ালি আমি এই প্রশ্নটা নিজেই করলাম কেন যে ধরেন আপনি আমার ইনকাম দেখতে চান আমার ইনকাম দিয়ে আপনি কি করবেন ঠিক আছে আমার ইনকাম তো মুখ্য বিষয় না আমি কত টাকা ইনকাম করি না করি এটা একান্তই আমার পার্সোনাল ব্যাপার ঠিক আছে আমি আমার দ্বারা কারো ইনকাম হচ্ছে কিনা আমার দ্বারা কেউ ইনকাম করতে পারতেছি কিনা সেটা হচ্ছে সব থেকে বড় কথা আমি ধরেন মাসে কোটি টাকা ইনকাম করি বাট আমার দ্বারা একটা স্টুডেন্টের দ্বারাও ইনকাম করা সম্ভব না পৃথিবীতে সবাই পড়াইতে পারে না কেউ নিজে ইনকাম করলে সে যে দশজনকে দিয়ে ইনকাম করাতে পারবে এটা কিন্তু সঠিক না আপনি নিজে ইনকাম করেন কোটি টাকা বাট আপনার দ্বারা কিন্তু কারো ইনকাম হয় না এটা অন্য জিনিস বাট আপনি ইনকামও করেন আপনি আপনার দ্বারা দশজন ইনকামও করতে পারে এটা আলাদা জিনিস তো এই জন্যই আমি এই কথাটা আগেই বলে নিলাম কারণ এটা মানুষের একটা ব্যক্তিগত বিষয় আর আমার প্রোফাইল আপনারা জানেন এই প্রফেশনে আসলে সাকসেস হলেই মানুষের শত্রুতা বেড়ে যাবে তো আপনাদের মধ্যে যে সবাই ছাত্র এমনটাও না অনেকেই টাকা দিয়ে কোর্সে ভর্তি হয় আমার মডিউল আমার অনেক কিছু জানার জন্য বাট জেনে কোনো ফায়দা করতে পারে না তার কারণ আছে তো আমি যদি আমার প্রোফাইল লাইভ দেখাই তারা আমার প্রোফাইল হয়তো বা রিপোর্ট করবে অথবা অন্য কোনো কিছু করে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবে তো এই জন্য আমি কখনো লাইভে নিয়ে আসি না আর সেটা আমার বড় কথা না তো এই আর সব থেকে বড় কথা আমি আমার নিজের ইনকাম কখনোই কাউকে বলি না ঠিক আছে ইভেন আমার ওয়াইফও জানে না আমি কত টাকা ইনকাম করি তো যেহেতু আমার ওয়াইফ জানে না সেহেতু বাইরের মানুষ অথবা অন্য কেউ জানার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না তো কথাটা আমি আগেই বলে দিলাম আর আমার তো পরিচয় আপাতত এতটুকুই আর তার থেকেও সব থেকে বড় পরিচয় হবে আপনি যদি আমার দ্বারা কোর্স করে ইনকাম করতে পারেন তাহলে সেটাই আমার বড় পরিচয় হবে আপনি তখন বলতে পারবেন আমি কোন একজনের কাছে কোর্স করে ইনকাম করেছি হে জিনিয়াস তাহলে সেটাই আমার হবে সব থেকে বড় পরিচয় 
তো আল্লাহর অশেষ সম্মতে আমি দীর্ঘদিন থেকে ট্রেনিং করাচ্ছি এবং সাকসেস হয়তো বা আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখতেই পারেন এই যে এগুলো অনেক অনেক এখানে দেওয়া আছে কয়েকশো দেওয়া আছে এগুলো আসলে আপনার মানে দিতে দিতে আমি আপনার হচ্ছে এখন আর কি অনেকটাই টায়ার্ড তারপরও রেগুলার দেই তারপর অনেকেই বলে এগুলা ফেক অনেকেই বলে ভিডিও এডিট করা যায় ভিডিও তো ইমেজ হলে এডিট করা যায় তো বাট ভিডিও এডিট করা যায় না তো এছাড়াও আমি অন্য দু একটা জিনিস দেখা আপনাদেরকে প্রশ্ন করার জন্য আমি স্পেস দিব আপনার কেউ আবার বিরক্ত হয়েন না আমার কথায় হ্যাঁ আপনাদের জানেন অনেকেই আছেন যারা কোর্স করেন নাই তারা একটু জানেন অভিজ্ঞতা হবে আমি আপনাদেরকে আমার স্টুডেন্টের অনেক প্রোফাইল এখন আমি শেয়ার দেই নাই অনেক কিছুই শেয়ার দেওয়া হয়নি তবে দেখাই আপনাদেরকে আচ্ছা আমি কয়েকটা প্রোফাইল আপনাদেরকে দেখাই এই মেটার বাসা হচ্ছে আপনার খুলনা খুলনার খুলনায় ওনার বাসা ওনার ফুল ফ্যামিলি আপনাদের সামনে একজন এনার কয়েক ভাই মানে এরা কয়েক ভাই বোন আমার কোর্স করেছে আলহামদুলিল্লাহ সবাই সফল এবং ওনার এক ভাই আমাকে খুলনা থেকে এক কেজি খাটি মধু পাঠাইছে সুন্দরবনে তো যাই হোক ওটা এখনো খাচ্ছি তো এনার একটু ইনকাম আমি দেখাই আপনাদের এনার ইন্টারভিউটা আমি নিয়েছিলাম जिसगल देख बुजते जरा नतून आर कथा विश्वास कर दरकार नहीं बुझे जा अपरिचित क्यों तो भाई जरा जान प्रोफाइल कब क्रिएट कर समय कत दिन हलो जुलई थे मार्च एर बस जुल अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर जानुर फेब्रुआर मार्च आठ मास आठ मास मध्य तीन मास लगे कोर्स करते तीन मास ग इनकाम कत दाड़ा उन्नी तो क्लस चल कलन ही अर्डर पाई तो जैक अच्छा एक हजार एकुश डलार एक हजार एकुश डलार काउंट करी एक हजार एकुश डलार और डलारे दाम कम छो तक एक लक्ष सतर अठारो हजार टाइम छोट 
আট মাসে ধরেন পুরাটাই ধরলাম কোর্স শেখা সহকারে আট মাসে ইনকাম করছে এক লক্ষ আঠারো হাজার টাকা এটা কি সহজ মনে করলেন আপনি আচ্ছা শুধু এটা এনার ইনকাম দেখলাম আচ্ছা তিনি কি এনার টাকা দিয়ে আমার কোর্স করে এনার প্রোফাইল আমাকে শেয়ার করবে আপনি হলে করতেন আপনি আগে থেকে ধরেন ইনকাম করেন আমি আপনার দশ হাজার টাকা দিব যে ভাই আপনাকে আমি দশ হাজার টাকা দিচ্ছি আপনি তো ইনকাম করেন আগে থেকে আপনার প্রোফাইলটা একটু দেখে আমাকে বলবেন আপনি আমার এখানে কোর্স করছেন আপনি করতেন যেখানে আপনি মাসে বিশ তিরিশ হাজার টাকা ইনকাম করতেছেন লজিক ওয়ান ওকে আপনারা শুধু আমার লজিক গুলো একটু চিন্তা করবেন আপনি কোর্স না করেন কোন সমস্যা নাই শুধু লজিক চিন্তা করবেন আচ্ছা সঙ্গী পারবিনের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না উনি কিন্তু মেয়ে আচ্ছা আমি আরেকজনের দেখাচ্ছি এই ছেলেটার নাম হচ্ছে লথিফুল কবির এনার হচ্ছে বাসা হচ্ছে নীলফামারি ওকে এনার বাসা হচ্ছে নীলফামারি এনার প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করা অক্টোবর দুই হাজার একুশ কত দেখা যাচ্ছে বলেন তো অক্টোবর प्रथम दु तारीख तरह धरें जानुर शेषर दिखे अक्टोबर एकुशे प्रोफाइल क्रिएट कर अक्टोबर थे জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে ধরলাম দুই তারিখ তো মানে ফেব্রুয়ারি দুই দুই দিন হয়েছে শুধু অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি পাঁচ মাস টোটাল পাঁচ মাস পাঁচ মাসের জায়গায় ধরেন আরো এক মাস বাড়াইলাম ছয় মাস কোর্স করতে কিন্তু ওনার লাগছে তিন মাস তিন মাস তো দুই তিন মাস তো এমনিতেও শিখতে লাগবে তারপরও ধরলাম ছয় মাস ছয় মাসে বারোশো চুরাশি আর এদিকে তিনশো চার বারো চুরাশি তিনশো চার ডলার পনেরোশো অষ্টআশি ধরেন ওই সময়কার যদি নব্বই টাকা ডলার ধরি এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার টাকা ছয় মাসের ইনকাম কোন অভিজ্ঞতা ছিল না এনার ইন্টারভিউ আমার ইউটিউব চ্যানেলে দেখতে পারবেন এনার নিদারুন একটা ঘটনা আছে উনি কিভাবে আমার কোর্সে জয়েন করে এই যে এই ছেলেটা লতিফুল কবি এবং এনার এই ভিডিওটার সাথে আমি ওনার ফাইবার প্রোফাইলটাও আসসালামু আলাইকুম আছে আমি ওনার ফাইবার প্রোফাইলটা এখানে আপলোড দিয়েছি এই যে দেখেন 3.5 মাসে 1 লক্ষ টাকা ইনকাম করার প্রমাণ লাইভ প্রমাণ এখানে দেখতে এনার প্রোফাইলটা এখানে দিয়েছি যাই হোক সেটা গেল আরো কি করা যায় 6 মাসের ইনকাম কিন্তু আমি দুইটা দেখলাম আর অনেকগুলো বাকি আছে আরেকটা দেখাই আরেকটা মে মেটার বাসা সিরাজগঞ্জ সংগীতা সরকার এনার ইন্টারভিউ নেই কয় তারিখ তারিখ তো দেওয়াই আছে দেখেন কত তারিখ हिसाब कर प्रोफाइल 
মানে আপনার হচ্ছে ক্রিয়েট করার মানে আমি যদি ইন্টারভিউ নেই তাহলে এনা লাইভ ইনকামটা আমরা দেখব উনি আসলে কত টাকা ইনকাম করে আমরা নেট ইনকামটা একটু দেখব এগুলো কিন্তু অর্ডার রানিং যাই হোক এনার প্রোফাইল এখন আমি ইউটিউবে শেয়ার করি নাই আচ্ছা এনার নেট ইনকাম দেখেন তো কত ডলার দেখাচ্ছে 8,394 हिसाब करते बचर छह सत मास आठ लक्ष तेताल इनकाम कर प्रोफाइल शेयर करें तो स्टूडेंट के देखो सबाई के देखो एकदम पब्लिक कर दीब अपना प्रोफाइल हाउसिबल to earn money within a very short time onekei ache apnar ashpashe jara ache bochorer por bochor 3 bochor 5 bochor online er pichone giye giye course kore mane apnar hote 5 jaygay 10 jaygay course kore 5000 10000 taka income korte pare na tahole amar ekhane ki bhabe shombhob sir uni ki prothom theke apnar student chilen prothom thekei amar student 100% guaranteed ebong onar interview amar ache live interview मन मान रेखे दीसि कथाईना रियल जुलई थे प्रोफाइल 
আপনাদের অনেকের মনে প্রশ্ন যে এটা কিভাবে সম্ভব স্যার আপনি কি জাদু জানেন নাকি আপনি কিভাবে সম্ভব তো অ্যাকচুয়ালি আমি কয়েকটা থিওরি নিয়ে চলি কার যেন মাইক্রোফোন অন হ্যাঁ আমি একটু চেক করি এই যে না মাদ্রিদে মাদ্রিয়াদ খান ভাই একটু কালি আপনার মাইক্রোফোনটা অফ করে রাখবেন হ্যাঁ অনেক সময় বলে যখন লেজি তখন লেজি হ্যাঁ লেস এফোর্ট মানে কি কষ্ট কম এফোর্ট কম দিব ইনকাম মোর মানে টাকা বেশি ইনকাম করব কষ্ট কম ইনকাম বেশি আমি এই থিওরি নিয়ে চলি আচ্ছা এটা তো গেল থিওরি নাম্বার টু সম্ভব কিভাবে হয় এত ছাত্র ছাত্রীর এত শর্ট টাইমে এত টাকা ইনকাম করা পারফেক্ট গাইডলাইন প্লেটের মধ্যে ভাত দিয়ে ওইটা যদি রাইস কুক মানে আপনার চুলার উপরে দিয়ে ওইটা গরম করেন ওইটাতে কি ভাত হবে না স্যার ভাত হবে না কারণ কি সঠিক জায়গায় সঠিক টুল দিয়ে যদি কাজ না করেন তাহলে কিন্তু আপনার কাজ হবে না আপনি যদি ছাগলকে দিয়ে হাল চাষ করতে চান তাহলে কিন্তু হবে না কারণ ছাগল হাল চাষের জন্য না গরু দিয়ে হাল চাষ করে যদি আপনি ঘোড়াকে দিয়ে হাল চাষ করতে চান ঘোড়া দৌড়াবে ঘোড়াকে দিয়ে হবে না কারণ হাল চাষ করার জন্য গরু অথবা মহিষ হচ্ছে পারফেক্ট ইনস্ট্রুমেন্ট তো এই জন্য আপনি সঠিক জিনিস যদি জানেন ইনকাম করার জন্য কি করতে হয় এটা যদি সঠিক গাইডলাইন যদি পান তাহলে সম্ভব যারা সঠিক পায় না তারা ইনকামও করতে পারে না যাই হোক এটা হচ্ছে একটা জিনিস আর আচ্ছা আর আপনারা প্রশ্ন করেন আপনাদেরকে অনেকক্ষণ আমি কথা বললাম আপনারা আমাকে কিছু প্রশ্ন করেন এক এক করে প্রশ্ন করবেন যে আচ্ছা প্রথম ওয়ালিউল্লাহ হোসেন ভাই বলবে বলেন श्यमनगर थका सुंदरबन पास जिला श्यमनगर थाना अच्छा प्रतारकना आशपाशे मानुष যে আপনাকে আপনার পা টেনে ধরে আপনাকে ছেসরাই নিচে নামাবে যে তুই যেন উপরে উঠতে না পারিস এটা আমাদের কালচার এটা বাংলার মানুষের অভ্যাস সেটা বাদ দেন আমি ট্রেনিং করাচ্ছি আমার ছাত্র ছাত্রীরা ক্লাস চলাকালীন ইনকাম করে এবং ক্লাস চলাকালীন অনেকে হাজার হাজার লাখ লাখ ইনকাম করে অনেকে তো ট্রেনিং এর ব্যবসায় ধ্বংস হচ্ছে ওখানে গিয়ে বলে কাজুল স্যারের এরকম ইনকাম আপনার নাই কেন সে তো আমার শত্রু হবে যাই হোক আপনি আনসার পেয়ে গেছেন মনে হয় এমডি রিয়াদ খান খান ভাই বলেন
আচ্ছা সুমন ভাই আপনার কাছে পরে আসবো এমডি রিয়াদ ভাই আগে বলবে বলেন এমডি রিয়াদ আসসালামু আলাইকুম স্যার কথা শোনা যাচ্ছে না এমডি রিয়াদ বলেন জি স্যার আমি একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম আমি আর আমার এক বন্ধু এই কাজটা আমি ফ্রিল্যান্সিং এর কাজটা আমি করতে যাচ্ছিলাম এখন আমার বন্ধু আমার একটা প্রশ্ন করছে কি জানেন আমার বন্ধু আমার একটা প্রশ্ন করছে যে একটা লোক যদি ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করে মাসে 2 লাখ টাকা 2 লাখ টাকা 3 লাখ টাকা কামাই করতে পারে তাহলে উনি কেন একটা ট্রেনিং সেন্টার খুলবে স্যার এটা যদি একটু বলতেন বা ভেরি গুড অনেক নাইস একটা প্রশ্ন করেছেন আপনি যে আমি কেন ট্রেনিং করাই আমার কেন ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আচ্ছা আপনি হয়তোবা জানেন অথবা যারা আমার কোর্স করে অথবা আমাকে ফলো করেন তারা হয়তোবা দেখতে পারেন মাসে একটার বেশি ব্যাচ আমার স্টার্ট হয় না জি স্যার হলেও রাতের বেলা রাতে ছাড়া আমার কোনো ব্যাচ নাই জি স্যার আমার ব্যাচের টাইম হচ্ছে রাত 8টা থেকে 11টার মধ্যে এই টাইমে করি মাসে একটা ব্যাচ একটা বেশের ঊর্ধ্বে কোনো ব্যাচ আমি নেই না আপনি আমি যদি আপনার একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিয়ে আমার একটা ব্যাচে 30 40 জন পাই তাহলে আমি কি চাইলে একটা মাসে দুই দুইটা ব্যাচ স্টার্ট করতে পারি না অবশ্যই কিন্তু পারব এখন আমার ট্রেনিং করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি যেহেতু দীর্ঘদিন থেকে আইসিটি মিনিস্ট্রিতে আসি ছাত্রছাত্রীদেরকে পড়াইতে আমার ভালো লাগে আমি বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীদেরকে অথবা আপনাদের মতো ছেলেমেদেরকে দেখাই দিতে চাই যে ক্লাস চলাকালীন ইনকাম করা সম্ভব এবং ফ্রিল্যান্সিং করে এই রকম টাকা ইনকাম করা সম্ভব আমি কোর্স ফি বিশ পঁচিশ তিরিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা নেই না আমার কোর্স ফি আট হাজার টাকা ছয় হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে কোর্স করে আমার স্টুডেন্ট যদি মাসে লাখ টাকা ইনকাম করে তাহলে আপনি পঞ্চাশ হাজার টাকায় যে কোর্স করায় অথবা তিরিশ হাজার টাকায় যে কোর্স করায় তার স্টুডেন্ট তো মাসে দশ লাখ টাকা ইনকাম করা দরকার রাইট জি স্যার জি জি কথা ঠিক আপনি কি তার স্টুডেন্ট আমার স্টুডেন্টের টেন পার্সেন্ট অথবা বিশ পার্সেন্ট অথবা ফিফটি পার্সেন্ট দেখাইতে পারবেন নেভার পারবেন না আপনার চোখ খুলাই দেওয়া হচ্ছে আমার কাজ আমি প্রত্যেক মাসে একটা ব্যাস নিয়ে এগুলো প্রমাণ করাই দেই যে ভাই চোখ খুলেন আপনার ভালো জায়গায় ভালোভাবে কোর্স করেন আপনি আমার কাছে কোর্স না করেন অন্য কোথাও গিয়ে তাকে বলেন যে কাজুল স্যার এর এরকম স্টুডেন্ট কিন্তু আমি কাজুল স্যার এর কাছে কোর্স করবো না উনি মানুষ ভালো না আমি আপনার ইনস্টিটিউটে করব বাট আমাকে ইনকাম লাগবে কাজুল স্যারের মতো তাকে গিয়ে প্রশ্ন করে তার কাছে কোর্স করেন আমি কি বোঝাইতে পারছি আপনি পরবর্তীতে রেকর্ড টা দেখে নিয়েন এস এস আর এস বিডি ভাই কাইন্ডলি বলেন আপনি স্যার আপনার কথাবার্তা তারপর আপনাকে দেখে আমি প্রথমে বিশ্বাস করছি কারণ অনেকে আছে মানুষের চেহারা দেখলে তারপর কথা বলার দরন দেখলে বোঝা যায় যে স্যার কিরকম আপনার কথাবার্তা তারপর আপনার একটিভিটি সবগুলা ভালো লাগছে আর যারা বিশ্বাস করবে না ওরা তো কোনো প্রয়োজন নাই আপনার আমি কিন্তু এখানে নতুন করে মার্কেটিং করতে আসি নাই কারণ অলরেডি এখানে সময় নষ্ট করে যাচ্ছে স্যার আচ্ছা যাই হোক অলরেডি এখানে যারা আছে তারা কিন্তু ম্যাক্সিমামই ভর্তি হওয়া যারা নাই মানে যারা এক্সট্রা আছে তারা কিন্তু ভর্তি অনেকেই হবে না অথবা এমনিতে আসছে ক্লাস করার জন্য লিংক দিয়েছি তো যাই হোক সেটা সমস্যা না কিছু তো শোনা যায় না সুমন ভাই আপনার তো কথা বলতেছে হ্যাঁ শফিকুল ভাই আপনি বলেন স্যার আমি বলতে চাচ্ছি কি আমরা মানে কতজন আর কি ভর্তি হইছি আর কতজন ভর্তি ছাড়া আছে এটা আর কি জানতে চাচ্ছি আপনি কি ভর্তি হয়েছেন শফিকুল ভাই জি স্যার হ্যাঁ गुरुपूर्ण যাই হোক এখন আমি আমার কোর্স সম্পর্কে বলি আমাদের ক্লাস কবে কবে হবে কিভাবে হবে কয়দিন করে হবে সময় মতো আপনাকে করে নিব মনে আপু স্যার আমার তো হোয়াটসঅ্যাপ নাই আমাকে কিভাবে আপনাকে আপনি কি ভর্তি হয়েছেন তাহসান ভাই 
জি স্যার আজকে তো আমি ভর্তি হলাম আচ্ছা আপনার কি ক্লাসের লিংক পেতে কোনো সমস্যা হয়েছে জি না স্যার আপনি মেসেঞ্জারে আমাকে লিংক দিয়েছেন ঠিক আছে আপনি টেনশন ফ্রি থাকেন আপনি কিভাবে লিংক পাবেন কিভাবে ভিডিও পাবেন এটা আমার দায়িত্ব হ্যাঁ তারিক ভাই বলেন স্যার আমি আপনার সাথে অনেক আগে থেকে যোগাযোগ করছিলাম এর আগে একবার মেবি আপনার সাথে কথা হয়েছিল আচ্ছা তো এর মধ্যে এর মধ্যে স্যার আমি আমার ব্যাপারটা শেয়ার করি কিছু মনে করবেন না আচ্ছা কারো কোন ইনস্টিটিউটের নাম বলার দরকার নাই ভাই কাইন্ডলি কারণ আমি কারো নাম শুনতে চাই না অথবা আমি ওকে ওকে হ্যাঁ আপনি বলেন কোথাও ট্রেনিং করেছেন এটা বলেন তো ওখানে আমি চার মাসের মতো এই গ্রাফিক্স ডিজাইনারের উপর কোর্স ছিলাম বাট উনাদের হচ্ছে কোর্স শেষ করে জাস্ট একটা সার্টিফিকেট দিয়েছে বাট ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টই এখনো ইনকাম তো করতে পারে না ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট হচ্ছে এখনো চেষ্টা করতেছে কোর্স করার পরে ওনারা আর যোগাযোগই রাখে না দেন এটা যেমন আমি হইছি আমি কোর্স করার পরে ওনার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি বাট ওনারা ওইভাবে রেসপন্স করে না তো কিছু আপনার সাথে ওইভাবে যোগাযোগ করছি কিন্তু আপনার ভিডিও দিতে আপনার সবগুলো আপডেট থেকে আমার কাছে খুব আগ্রহী মনে হয় আমি আমার একটা ফ্রেন্ড কে ইনভাইট করছি ও আজকে এখানে অবশ্যই আছে তো আমরা আপনার আমরা দুইজনে আপনার কোর্সে মানে এডমিশন নিতে চাই टाइम चोखे देखी मान ठीक थे सबकिले दुनिया भलो सबकि दुनिया सबकिछ भलो थका तो आसले आशपाशे कारो खोज खबर अथवा कारो सम्पर्क रिसार्च अथवा कारो दिखे तकानो ये जिनटा करीना इन्स्टिट्यूटा जे जगह रंगपुर सीटी जो क्यों थे थकें मनिय रहमान अपुर बसा मन रंगपुर सीटी आसे हमार इन्स्टिट्यूटा जे जगह आसे से जैगा रंगपुर रंगपुर हमार इन्स्टिट्यूटा जे जगह यहाँ हे सतमाथार तीन माथा मोड़े पश्चिम फाशबागे तो यहनि परचालना करी इटा हे रंगपुर एक सैडे जैगा এবং উনি যদি রংপুরের হয় উনি হয়তো বা জানে রংপুরের আইটি ইনস্টিটিউট গুলা একটা এরিয়ার মধ্যে সব ইনস্টিটিউট মানে কয়েক কিলো না এক কিলো না মানে কোয়ার্টার কিলো মানে ধরেন এক হাজার গজের ভিতরে মনে হয় সাত আটটা ইনস্টিটিউট হবে তারও বেশি আচ্ছা হ্যাঁ বলিয়েন ভাই আমাকে শেষ করতে দেন তো दोकान तो दोकान गरद रंगपुर जरा इन्स्टीट्यूट आरें विभिन्न धरण इन्स्टीट्यूट जरा चाकी दे होते आई टी इन्स्टीट्यूट होते इन्स्टीट्यूट होते कपड़े को शोरूम होते जेको तो करती पंद्रह इन्स्टीट्यूटर मध्य रंगपुर बड़ो बड़ो जो ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट गो आर मत ग्राफिक डिजाइन और फ्रिलान्सिंग ट्रेनिंग दे तक इनभाइट कर এটা কিন্তু সবকিছু আমার এক্তিয়ার ছিল আমি কিন্তু চাইলে যাদেরকে ইচ্ছা তাদেরকে ইনভাইট করতে পারতাম আমি কি করছি আমার যারা প্রতিদ্বন্দ্বী যারা আমার সব সময় নেগেটিভ বলে তারা তাদেরকে আমি ইনভাইট করেছি ওই জায়গায় যে আসেন আপনারা স্টল দেন বিভিন্ন ধরনের নিউজ চ্যানেল আসবে পলক স্যার ভিজিট করবে আপনারা আপনাদের স্টলও রাখেন এখন আপনি জিনিসটা চিন্তা করেন তারা কিন্তু আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তাদেরকে কিন্তু আমি নিজে তাদেরকে হাইলাইট হওয়ার সুযোগ দিয়েছি বাট আমার মনের মধ্যে কিন্তু এই ভয়টা নাই যে আমি স্টুডেন্ট কম পাব রংপুরে আমার কি রকম সাকসেস হয়তো বা যারা রংপুরে তারা হয়তো বা জানেন যেহেতু আমার বাসা রংপুর 
কে কত টাকায় কোর্স করায় না করায় এটাতে আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই কেন করায় সেটাও আমি জানি না ভাই আমার কোর্স আমি পঞ্চাশ টাকায় করাই সেটা আমার ব্যাপার আপনারা যারা কোর্স সমাজ সম্পর্কে দেখেন অথবা জানেন আমি যে সার্ভিস অথবা সাপোর্ট দেই আমার বিভিন্ন ভিডিওতে দেখতে পারবেন আমি ঈদের দিনও ছাত্র ছাত্রীদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছি প্রমাণ সহকারে দিছি এই যে দেখেন ঈদের পরের দিন সাপোর্ট দিছি ঠিক আছে তারপর আরো ঈদের দিন আছে ঈদের দিনের সাপোর্ট আছে আপনার হয়তো একটু খুঁজলে দেখতে পারবেন ভাই আমি আর নিচের দিকে যাচ্ছি না আচ্ছা কোন ইনস্টিটিউট আপনি দেখাতে পারবেন আপনার পাঁচ হাজার একশো টাকায় কোর্স নিয়ে ঈদের দিন আপনার প্রবলেমে আপনাকে হেল্প করবে प्रश्न सदिकुल भाई सालाम दावत प्रासंगिक प्रश्न कर मान सपोर्ट दे डिम टीम खाते बुद्धि जाते चुप कर नक दिल 
আমি ইনশাল্লাহ আমার সাপোর্টটা পাবেন আর সাপোর্টের কথা যদি বলি আমার যে ফোন নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার কিন্তু পার্সোনাল নাম্বার আমার কিন্তু আলাদা কোনো নাম্বার নাই ভাই হ্যাঁ আমার ফোন নাম্বার একটাই আমার একটা নাম্বার আছে স্কিটো এই স্কিটো নাম্বারটা আমার ওয়াইফ আর আমার মা শুধুমাত্র জানে এটা আর অন্য কেউ জানে না এই নাম্বারটা এটা নিয়েছি শুধু ইন্টারনেট চালানোর জন্য আর কোনো নাম্বার আমার নাই এই নাম্বারটা আমি চালাচ্ছি হচ্ছে দুই হাজার সাত সাল থেকে দুই হাজার সাত সাল থেকে এখন পর্যন্ত অ্যাক্টিভ আছে আপনারা জানেন মানুষের প্রতিষ্ঠানের নাম্বার একটা থাকে আমার এই নাম্বার একটা থাকে তো আমি আসলে ডাবল জিনিস মেনটেন করাটা খুব কম পছন্দ করি মানুষ থাকবে পার্সন একটা তার জীবন একটা নাম্বারও একটা আমি আমার ফোনে ধরেন এক মানুষের একাধিক দুই ততোধিক নাম্বার আমি চেষ্টা করি তাদেরকে কম কল দেওয়ার জন্য এক নাম্বারে দিলে বন্ধ আবার অন্য নাম্বার ট্রাই করো এটা আমার কাছে বিরক্তিকর তো যেহেতু আমার এই নাম্বারটা পার্সোনাল আপনি যখনই আমাকে কল দেন না কেন আমাকে এই নাম্বারে ফোন দিলেই পাবেন কারণ আমাকে রিসিভ করতেই হবে আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আমার অফিসিয়াল সবাই এই একটা নাম্বারেই আমার সাথে যোগাযোগ করে তো ইনশাল্লাহ আমি এতটুকু কথা দিতে পারি আমি যদি সুস্থ থাকি এবং বেঁচে থাকি আপনি যতদিন সাপোর্ট নিতে চান আমার কাছে নিতে পারবেন क्या राजन भाईजन प्रश्न शेष राजन भाई प्लीज আমি আসলে এখনো ভর্তি হয় নাই স্যারের সাথে আজকে কত হয়েছে মানে আমি আমার এক বড় ভাই কে নক দিয়েছিলাম যে আমি স্যারের কাছে ক্লাস করব তো উনি আর কি স্যারের স্টুডেন্ট ছিল উনি মোটামুটি মনে করেন অনেক দিন ধরেই কাজ করতেছে স্যার এনি টাইম স্যারকে স্যারকে যদি কোনো সমস্যা হয় স্যারকে নক করে স্যার হেল্প করে শুধুমাত্র আমি যে সাপোর্টের কারণেই মনে করেন স্যারের কাছে আগ্রহ ছিলাম মানে হঠাৎই আজকে শুরু হইলো দেখলাম ক্লাস कारो मन कर राजन भाई चेने अथवाल्ला प्रत्येक मानुष के बुद्धि विवेचना दिए अनेक जगह प्रतारित हो আপনি যে জায়গায় প্রতারিত হয়েছেন ওই জায়গায় প্রতারণা হওয়ার পিছনে কিন্তু আপনারও ওখানে কোনো না কোনো পার্সেন্ট হইলে ধরেন প্রতারক চাবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রতারণা করার জন্য হান্ড্রেড এর মধ্যে প্রতারকের মনে করেন যে ভূমিকা হচ্ছে এইটটি পার্সেন্ট আপনার ভূমিকা অবশ্যই টোয়েন্টি পার্সেন্ট থাকবেই হ্যাঁ জি স্যার আচ্ছা আমরা তো অনেকেই এখানে ম্যাক্সিমামই মুসলমান আল্লাহ আমাদের গুণা করারও জায়গা দিয়েছে আমাদের যে মানে পূর্ণ যেটা আপনার নেকি ভালো কাজ সেটা করারও জায়গা দিয়েছে তাই না আপনি যদি ধরেন আপনার হচ্ছে গুনা করেন 
সেটা দায়ভার কি আল্লাহর অথবা কোন ফেরেশতা অথবা কারো আপনার আপনার আমার সবার তো এই প্রতারক প্রতারক চাবে আপনাকে 100% আপনাকে প্রতারণার মধ্যে ফেলায় আপনার টাকা খাওয়ার জন্য তার ভূমিকা 80% তার কথায় তার মিষ্টি কথায় এটাতে ভুলে গেছেন বাট 20% আপনার আপনি নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন এর সম্পর্কে খোঁজ খবর না নিয়ে ভালো চিন্তা ভাবনা না করে রিভিউ না নিয়ে আপনি তার কোর্সে ভর্তি হইছেন এটা 20% দোষ আপনার এখন আপনি আমার কোর্সে কারো কথায় ভর্তি হবেন না রাজন ভাইকে যেমন আমার স্টুডেন্ট বলেছে আপনি নিজেই যাচাই করবেন আমার সম্পর্কে আগে আপনি ভালো করে দেখে দরকারে 100 বার দেখে তারপর আপনি হচ্ছে আমার কোর্সে ভর্তি হবেন সুমন ভাই একটু মাইক্রোফোন আপনি স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে ফেলছেন অফ রাখেন সুমন ভাই স্টপ শেয়ার করেন ওই যে মাসখানে স্টপ শেয়ার করেন তাহলে অফ হয়ে যাবে স্যার আমি কিন্তু কাউকে শুনি না আমি কিন্তু डायरेक्टली ভর্তি হইছি আপনার কাছে আচ্ছা ঠিক আছে আমার আমার ব্যাচে প্রথম ভর্তি হওয়া ওয়ালিউল্লাহ হোসেন ভাই উনি আজকে থেকে প্রায় 20 দিন আগে মনে হয় ভর্তি হইছে ওই ওয়ালিউল্লাহ ভাই প্রথম আমার এই ব্যাচে ভর্তি হয়েছে 22 নম্বর ব্যাচে প্রথম ভর্তি হইছে তো উনি মনে হয় 20 দিন আগে ভর্তি হয়েছিল আর কি আপনার হচ্ছে মানে এই কোর্স করার জন্যই তো যাই হোক সেটা বড় কথা না তো আপনি আপনার বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে একটু যাচাই করবেন করে সিদ্ধান্ত নেবেন আপনি আমার এখানে ভালো মনে হলে এখানে কোর্স করবেন অন্য কোথাও ভালো মনে হলে অন্য কোথাও কোর্স করবেন কিন্তু একটা রিকোয়েস্ট আপনাদেরকে করি পৃথিবীর অবস্থা তো আপনারা জানেন পৃথিবী কোন দিকে যাচ্ছে ভবিষ্যতে ফ্রিল্যান্সিং করে খাওয়া ছাড়া কোনো উপায় নাই প্রত্যেকের ইনকাম করতেছে প্রত্যেকের টাকা পয়সার অভাব হচ্ছে বাট যারা ফ্রিল্যান্সিং করতেছে তাদের ডলারের দাম কিন্তু ডে বাই ডে বাড়তেছে আগে পাইতো চুরাশি পঁচাশি টাকা ডলার এখন পায় পঁচানব্বই টাকা দশ টাকা বেড়ে গেছে আবার দেশের জন্য আমাদের খারাপ এটা অবশ্যই আমাদের টাকার মান কমে যাচ্ছে বাট আমাদেরকে তো সার্ভাইভ করতে হবে আলটিমেটলি আচ্ছা আমাদের করতে টোটাল ক্লাস টোটাল ক্লাস হচ্ছে পঁচাত্তরটা সেভেন্টি ফাইভ প্লাস মানে কিছু এক্সট্রা ক্লাস থাকবে এখানে এক্সট্রা ক্লাস আমি কতটা নিব এটা আমি বলবো না বাট আমার কাছে কোর্স করে আমার এক্সট্রা ক্লাস এখন পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা কোর্স শেষ হওয়ার দুই তিন মাস পরেও চার মাস পরেও এক্সট্রা ক্লাস করে এটা আমি পরে আপনি বুঝতে পারবেন মেইন ক্লাস তিরিশটা आलोचना टाइम রাত দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা যেটা বলেছি সেটাই প্র্যাকটিস ক্লাসের টাইমটা হয়তো বা আপনার হচ্ছে একটু সুবিধা মতো নিতে হবে আর স্পেশাল ক্লাস হবে প্রত্যেক শুক্রবার রাত কখনো আটটায় নেই কখনো নয়টায় নেই কখনো সাড়ে নয়টা দশটায় নেই এরকম একটু টাইমে নেই তবে ম্যাক্সিমাম টাইমে রাত সাড়ে নয়টায় আর কি প্র্যাকটিস মানে স্পেশাল ক্লাসটা নেই এখন আপনাদের যদি আপনাদের যদি আরো কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আমাকে জিজ্ঞাসা शनि सम्बुद और शुक्रवार स्पेशल क्लस भाई बोलें जी सर प्रश्न আমি 
স্যার আমাদের এই জায়গায় তো দুই তিনজন ফ্রিল্যান্সিং করে তারা তো শিখাইতে চায় না সেই জন্য স্যার আপনার কাছে আপনাকে বিশ্বাস করে ভোট দিয়েছি আচ্ছা তাদেরকে তাদেরকে একটু দেখাইতে হবে এইটাই ইনশাআল্লাহ আপনাকে একটা কথাই বলবো আল্লাহর উপর বিশ্বাস আল্লাহর উপর ভরসা করবেন এবং নামাজ পড়বেন পাঁচ অক্ত পরে আল্লাহর কাছে চাবেন যে আল্লাহ আমাকে রিজিকের ব্যবস্থা করে দেন আল্লাহ অটোমেটিকলি দিয়ে দিবেন জি স্যার নামাজ পড়ি স্যার আলহামদুলিল্লাহ আমার জন্য দোয়া করবেন আলহামদুলিল্লাহ স্যার জি স্যার হ্যাঁ জাহিদ ভাই কিছু বলবেন ভাইয়া স্যার আমি কিছু বলতে চাই আপনি যদি ডাইরেক্ট রিপিট করতে একটু নোট করে নিতাম আর কি আচ্ছা একটু একটু জাহিদ ভাই আপনি বলেন স্যার বলছি স্যার ও আচ্ছা আরিফ ভাই আপনি কিছু বলবেন স্যার আমি বলতে যাচ্ছিলাম জি স্যার স্যার আমি বলতে যাচ্ছিলাম যে ক্লাস গুলি যদি স্যার আর একটু রুটিন আকারে দিতেন তাহলে সবার জন্য বুঝতে একটু সুবিধা হতো আর কি তো রুটিন দিব আপনারা টিউটোরিয়াল আপনাদের যে WhatsApp গ্রুপ আছে না ওগুলা আমি রুটিন খুব সুন্দর ভাবে লিখে দেব আজকে যেভাবে ক্লাসের বুঝাই দিছি কিভাবে ক্লাস জয়েন দিবেন ওভাবেই আমি ইয়া করে দিব জি স্যার কালকে কি আমাদের স্পেশাল ক্লাস হবে নাকি আগামী কাল প্র্যাকটিস ক্লাস হবে না পরশু দিন আবার ক্লাস হবে আপনাদের কারণ এখনো তো কিছু স্যার এখনো তো কিছু শেখা শিখাইলাম না কিভাবে নিব আচ্ছা নুসরাত আপু বলেন স্যার বলছিলাম যে মার্কেট প্লেসের জন্য তো আপনি ইংলিশ স্পিকিং এর ক্লাস করান করাই এখানে আলাদাভাবে কিভাবে করান এটা যদি একটু বলতেন আপনাদের মার্কেট প্লেসের জন্য যে জিনিসগুলো লাগবে ইংলিশের যে জিনিসগুলো এগুলো আমি আপনাদেরকে সব দিয়ে দিব এ টু জেড আপনাকে শুধু কিছু করতে হবে না আপনাকে ইংলিশও জানতে হবে না ভাই কালকে কি ক্লাস নাই না আগামী কাল ক্লাস নাই পরশু দিন আছে স্যার আমার একটা কোশ্চেন একটা কথা ছিল ভাই হ্যাঁ মাহমুদুল্লাহ হাসান ভাই আপনি বলবেন সোহানা আপু একটু বলতে চাইছেন হ্যাঁ মাহমুদুল্লাহ ভাই বলেন স্যার একটু পরে ওয়ালিউল্লাহ কিছু বলতে চাই স্যার আচ্ছা মাহমুদুল্লাহ ভাই একটু বলবেন আগে মাহাদুল্লাহ হাসান ভাই মাহাদুল্লাহ হাসান সরি মাহাদুল্লাহ হাসান ভাই বলেন আমি সিপিএ আর ফাইভার সম্পর্কে একটু কম্পেয়ার সম্পর্কে একটু জানতে চাই সিপিএ এটা তো গেল ডিজিটাল মার্কেটিং এর পার্ট এটা তো ডিজিটাল মার্কেটিং এর সেকশন আমি তো করাই গ্রাফিক ডিজাইন घुमानोच्च हाइए घुमानो अनेक बस जरूरी बुजते पे जी सर जी जी देखले बुजते बार गो मान ऐले गो पे तरफ सबकिब 
স্যার পরবর্তী ক্লাস কি ল্যাপটপে নেবেন আপনাদেরকে যতদিন মোবাইলে ক্লাস করতে বলবো ততদিন মোবাইলে ক্লাস করবেন কখন থেকে ক্লাসে মানে কম্পিউটারে ক্লাস করবেন কখন কি লাগবে এ টু জেড আমি দিয়ে দিব ইনশাআল্লাহ অনেকদিন তিনি বলছে আপনার তুই পারবি নে তোর ক্ষমতা নাই তুই ইংলিশ জানিস নে আমি নিজেই পারি নাই এবং তুই কিছু করতে পারবি না জন্য আমার বাসা থেকে আমাকে ল্যাপটপ বা কম্পিউটার আমাকে কিনে দেয়নি তোমার দ্বারা হবে না ইংলিশ পারতে হবে এরকম ভাবে নিরুৎসাহিত করে কিন্তু নিজেই নিজে আমি দেখছি যে আমি করব আর আমি জোর করে আপনার কম্পিউটার কিন্তু এখান থেকে স্যার ছয় মাস আগে আমি কিনছি এবং নিজে আমি বলছি যে হ্যাঁ আমি শিখবো কিন্তু আল্লাহর একটা অসিল আছে আপনার সাথে আমাকে পরিচয় করাই দিতে জি অসংখ্য ধন্যবাদ ওয়ালিউল্লাহ ভাই আল্লাহ ভরসা আর সব থেকে বড় কথা কি বর্তমান যুগে আসলে কেউ কাউকে হেল্প করতে চায় না কেউ মানুষকে টাকা দিয়েও মানুষ হেল্প করে না ঠিক আছে অসংখ্য ধন্যবাদ ওয়ালিউল্লাহ ভাই আপনার কথাগুলো খুব ভালো লাগলো একটা জিনিস আপনাকে যদি কেউ কোনো কিছু বলে তুই পারবি নে তুই করতে পারবি নে তোর দ্বারা হবি নে ঠিক আছে আপনি কোন কথা বলবেন আপনি বলবেন ঠিক আছে ভাই আমার দ্বারা তো হবে না আমি জানি সমস্যা নাই আপনি চুপ করে থাকবেন কখনো তর্কে জড়াবেন না আপনি আপনার মতো কাজ করতে থাকবেন আল্লাহ আপনাকে দিয়ে দিবে জি তৌহিদ মির্জা ভাই একটু কাইন্ডলি জোরে বলবেন হ্যাঁ একটু বলছি আমার একটা নর্মাল কম্পিউটার আছে ল্যাপটপ আছে আর কি এটা দিয়ে আমি আপাতত ক্লাস চালিয়ে নিতে যাচ্ছি কিছুদিন পরে হয়তো একটা নতুন কিনে নিব হয়তো পনেরো বিশ দিন অথবা এক মাসের মধ্যে কিনে নিব ওকে ভাইয়া জি ভাইয়া বলেন শফিকুল ইসলাম ভাই ইংলিশে কতটা পারদর্শী হতে হয় তাই তো জি জি আচ্ছা ধরেন আমি আপনাকে বললাম আপনাকে তো অনেক গল ইংলিশে কথা বলতে হবে একদম মনে করেন যে ছোটস্থ মুখস্থ মনে করেন যে বলতে হবে কথা তাহলে কি এটা সম্ভব হবে যে আপনাকে ধরেন আমি না না শোনেন কথাটা শোনেন আগে ধরেন এটা কি সম্ভব হবে যে আপনি আমার কাছে কোর্স করবেন আমি আপনাকে ধরেন কোর্স করাবো প্রথমে ইংলিশ শেখাবো তিন মাস তিন মাসের জন্য পাঁচ হাজার টাকা ফি তারপর কম্পিউটার শেখাবো আপনাকে তিন মাস ছয় মাস 
আবার পাঁচ হাজার টাকা ফি দশ হাজার টাকা দিয়ে কি করানো সম্ভব হবে শেখা সম্ভব হবে বলেন তো আচ্ছা রাশিদুল ইসলাম ভাই বলেন রাশেদুল ভাই এই সবাই একটু মাইক্রোফোন টা মিউট রাখেন রাশিদুল ভাই এর কথাটা একটু শুনি রাশিদুল ভাই বলেন রাশিদুল ভাই আরেকবার বলেন হ্যাঁ ভাই বলতেছি যে হলো ক্লাস ওই যে ক্লাস 11 ক্লাস 18 19 একই ক্লাস নির্দিষ্ট কয়েকটা ক্লাসের পরে অর্ডার পাচ্ছে হ্যাঁ তো তারা আসলে কি মার্কেট যে ক্লাসের সাথে সাথে মার্কেট হয়ে যাচ্ছে নাকি ওরা আলাদা क्रिएट डान এতটা লাগে না এর মধ্যেই হয় বেশিরভাগই ছয় অথবা সাততম ক্লাসে এখন যখন আমি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করা হয় ধরেন আপনার হচ্ছে নয়তম অথবা দশতম ক্লাসে আপনার হচ্ছে একজন অর্ডার পাইছে একজন স্টুডেন্টের পক্ষে এত দ্রুত কিন্তু আপনার হচ্ছে সম্ভব হয় না মার্কেট প্লেস সম্পর্কে এত আইডিয়া নেওয়া তো আমি করি কি যখন সে দশম ক্লাসে অর্ডার পায় তখন উনি সহ অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে আমি অর্ডার গুলো বুঝাই দেই এবং মার্কেট প্লেস কিভাবে কমপ্লিট করতে হবে কিভাবে কাজ করতে হবে সবকিছু বুঝাই দেই তখন কাজ করতে করতে তার অভিজ্ঞতা হয়ে যায় আমি কি আপনাকে ক্লিয়ার করতে পারছি রাশিদুল ভাই রাশিদুল ভাইয়ের মনে একটু নেট প্রবলেম বেশিরভাগ আমি দেখছি ধরেন একজন ডায়াবেটিস এর মানে রোগ মানে ডক্টর সে ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ সে শুধু ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ কিন্তু হয় না তাকে কিন্তু মেডিসিন আদার্স অনেক কিছু বিষয় কিন্তু তাকে জানতে হয় তো 
আবার একজন ডাক্তার যদি মনে করে আমি কিডনি বিশেষজ্ঞ আমি হার্ট বিশেষজ্ঞ আমি ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ আমি মেডিসিন সব হব সব কিন্তু হওয়া সম্ভব না আপনাকে একটা না একটা বেজ নিয়ে আগাইতে হবে তো আমরাও ঠিক ওরকমটা একটা জিনিস নিয়ে কাজ করব যেটা দিয়ে শর্ট টাইমে দ্রুত এবং কম কষ্ট করে বেশি টাকা ইনকাম করা যায় তার মধ্যে আপনি যেটা বললেন ওটা এটা হচ্ছে শর্ট টাইমে ইনকাম করা যায় বাট আমি আপনাদেরকে গ্রাফিক ডিজাইনের সব কিছুই শেখাবো লোগো ডিজাইন টি শার্ট ডিজাইন ব্যানার ফ্লায়ার ব্রোশার বিজনেস কার্ড ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভিং ইমেজ এডিটিং এ টু জেড আমি ফোনে আজকে ভালোই নেটওয়ার্ক পাচ্ছি ক্লাস চলাকালীন সময় কি ল্যাপটপ ইউজ কতটুকু হবে কি না সেটা জানতে চাচ্ছি আপনি যদি মোবাইলে ক্লাস করতে চান করতে পারেন কোন সমস্যা নাই ল্যাপটপে করতে চাইলেও ভালো ল্যাপটপের বড় স্ক্রিন ল্যাপটপে ক্লাস করলে বুঝতে সুবিধা আপনার দেখতে সুবিধা এটাই তাহলে আমি কি ফোনে সব সময় ক্লাস করতে পারবো ডেফিনেটলি ভিডিও রেকর্ড থাকবে কোনো প্রবলেম হলে দেখলেই হবে আচ্ছা थैंक यू স্যার স্যার সর্বশেষ আমি কিছু কথা বলতে চাই আমাদের কাজল স্যার সম্পর্কে বলেন আচ্ছা নয়ন ভাই জি স্যার আপনার কণ্ঠটা আমার খুব চেনা চেনা বুঝছেন আমার স্যার আমি ভর্তি হওয়ার আগে আপনার সাথে না সেটা কথা বলেছিলেন আমার উনিশ তম ব্যাচে উনিশ তম ব্যাচে একজন স্টুডেন্ট আছে উনি একজন ইঞ্জিনিয়ার হ্যাঁ গভর্নমেন্ট জব করে না নন গভর্নমেন্ট জব করে তো ওনার ওনার নামটা আমি ভুলে গেছি ওনার ভয়েস এবং আপনার ভয়েস একদম সেম আমি যখন আপনার প্রথম ভয়েসটা শুনেছি ওনার কথা মনে পড়েছে ভাই খুব ভালো উনি জব করে তো মানে ওনার ভয়েসটা আপনার ভয়েসটা একদম চেঞ্জ করা যাবে ওনার ফ্যামিলি যদি আপনার ভয়েস শুনে ভাববে যে আপনি ওই পার্সনই তো আমি নিজে অবাক হয়ে গেছি যে আসলে ওই ভাই আবার আমার সাথে দুষ্টামি করতেছে না তো পরে দেখতে না আচ্ছা বলেন ভাই নয়ন ভাই প্লিজ সবার উদ্দেশ্যে আমি আমার কাজল স্যার সম্পর্কে কিছু তথ্য দিতে চাই সেটা হচ্ছে আমি এই জগতে একদমই নতুন আমি এই জগতে আসার আগে আমি বেশ কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের অনেক ভিডিও দেখছি এবং ভিডিও দেখার পরে আমি মানে এক এক সময় এক একটা মন্তব্য করতাম যে আমি এখানে ভর্তি হব না আমি এখানে ভর্তি হব তো এভাবে মন্তব্য করতে করতে আমি একটা প্রতিষ্ঠান আছে তো ওনাদের একটা ভিডিও দেখার পরে আমি ওনাদের প্রোফাইলে যাওয়ার পরে দেখি অনেকগুলো ভিডিও দেখি তো দেখার পরে আমি ওনাদেরকে নক করি অনলাইনে তো সেক্ষেত্রে করার আগ পর্যন্ত মানে ফোন দিতে থাকে স্যার আপনি আমাদের এখানে ভর্তি দিতে চেয়েছিলেন ভর্তি হচ্ছেন না কেন আবারও ফোন দেয় দিনে দুই তিনবার করে ফোন দেয় তো ঠিক সেম দ্বিতীয় একটি প্রতিষ্ঠানে আমি আবারও একই কথা বলি তারাও আমাকে এরকম মানে দুই তিনবার করে দিনে ফোন দেয় কিন্তু কাজল কাজল এখানে আপনার দেখার পরে যখন আমি আপনাকে বলি যে ভাইয়া আমি আপনাদের এখানে আপনাদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে চাই তো আপনাদের কোর্স কি করো আপনি যখন বললেন যে পাঁচ হাজার একশো টাকা তো আমি আপনাকে বললাম যে ভাই এটা একটু বেশি হয়ে যায় মানে এরকম কোন কথা আমাকে একবারও বলেন নাই যখন আমি দেখলাম যে না অন্যান্য প্রতিষ্ঠান তো আমাকে দিনে দুই তিনবার করে বিরক্ত করে যে ভাইয়া ভর্তি হচ্ছে না কেন 
তো তখন আমাকে মনে হয়েছে যে না আমি সঠিক একটা প্রতিষ্ঠানে আমি হয়তো বা মানে আমার সামনে আমি দেখতে পেয়েছি তো আমি সবার উদ্দেশ্য মানে একটা কথাই বলতে চাই যে আমার মন মানে আপনার সম্পর্কে যাদের ভুল ধারণা আছে তো সবাই আপনার কি বলবো মানে প্রতিষ্ঠানটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে বলতে ভিডিও গুলো বা আপনার অন্যান্য সাইট গুলো আমার অনেক ভালো লাগছে তার কারণে আমি আপনার প্রতিষ্ঠানে পড়তে ছিলেন যে আপনি আগে ভালো কোনো কিছু একটা কিনে নেন তারপর যোগাযোগ করেন আসলে ওনার যদি শুধু আপনাদের কথা শুনে আমি খুব অনুপ্রাণিত এবং আমার আরো ভালো কিছু করার ইচ্ছা জাগলো আর সব থেকে বড় যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমি ভাই মাসে একটা করে ব্যাচ স্টার্ট করি আর আমার ব্যাচের ভর্তি শুরু হয় যেদিন শুরু করব তার বিশ দিন আগ থেকে হ্যাঁ আমি আসলে আমার ট্রেনিং দেওয়াটা মূল উদ্দেশ্য না আমি আসলে ডিফারেন্ট কিছু নিয়ে আসতে চাই বাংলাদেশের মধ্যে এতটুকুই আর যদি আমার ট্রেনিংই মেইন প্রফেশন হতো ট্রেনিং করানোই তাহলে কিন্তু সকালে একটা ব্যাচ থাকতো দুপুরে একটা বিকেলে একটা সন্ধ্যায় একটা অনেকেই বলে আপনার একটু মিউট করেন সবাই হ্যাঁ মিউট করে মনোযোগ দিয়ে শোনেন ওয়ালিউল্লাহ ভাই আপনার কিন্তু মাইক্রোফোনটা সব থেকে বেশি আনমিউট থাকে আপনি কাইন্ডলি একটু মিউট করবেন আচ্ছা সব থেকে বড় কথা কি অনেকেই বলে যে আসলে গ্রাফিক ডিজাইন শিখতে অনেক ভারী কম্পিউটার লাগে অনেক কনফিগারেশনের কম্পিউটার লাগে ছোট মোটো জিনিস দেওয়া হয় না নর্মাল পিসি দেওয়া হয় না আচ্ছা সব থেকে বড় কথা কি ভাই আমরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছি সে দেশে আমাদেরকে ম্যানেজ করে চলতে হয় ধরেন আপনি চাইলেই এক লাখ টাকা দিয়ে একটা আইফোন কিনতে পারবেন না অথবা আমি পারবো না আমাদের দ্বারা সম্ভব না আমাদের কি দশ হাজার টাকার একটা ফোনের মধ্যে আইফোনের সাতটা নিতে হয় মণিমন্ডল এবং তৈদ মির যা একটু মাইক্রোফোনটা মিউট রাখবেন প্লিজ তো আমাদের দশ হাজার পনেরো হাজার টাকা দিয়ে একটা ফোন কিনেই ওটাই আমাদের কাছে কোটি টাকার সমান ঠিক আছে ওই ফোনটাই আমাদের কিন্তু লাখ টাকার সমান তো এখন আমরা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি আমাদেরকে সবকিছু কিন্তু ম্যানেজ করে চলতে হবে এখানে যাব ওটা ম্যানেজ আমাকে ধরেন মানুষ অন্য বড়লোক যারা আছে কুটিপতি তাদেরকে মনে করেন যে কোনো বাজেট নাই তাদের পছন্দ হওয়া নিয়ে কথা আগে পছন্দ হোক ষাটের দাম পাঁচ হাজার না দশ হাজার সেটা পরে বাট আমাদের কি করতে হয় কি এক হাজার টাকার মধ্যেই ষাট খুঁজে বের করতে হয় আমাদের পছন্দ অনুযায়ী এই জন্য অনেক সময় পছন্দ করতে সারা দিন লাগে তো এই জন্য যেহেতু আমাদের যাদের যেরকম সামর্থ্য ওই রকম কম্পিউটার নিলেই হবে বাট কম কনফিগারেশনে একটু কষ্ট হবে একটু কাজ করতে লেট হবে একটু ঝামেলা করবে এই আর কি বাট আমাদেরকে ম্যানেজ করে চলতে হবে তো এই জন্য যদি বলেন কোন কনফিগারেশন নিলে ভালো হয় তার আগে জিজ্ঞেস করতে হবে আপনার বাজেট কত আপনার বাজেট যদি হয় ধরেন পঞ্চাশ হাজার পঞ্চাশ হাজারে একরকম পাবেন সেটাতেও গ্রাফিক ডিজাইন করা যাবে আপনার বাজেট যদি হয় এক লাখ সেটাতেও গ্রাফিক ডিজাইন করা যাবে আপনার বাজেট যদি হয় দশ হাজার পনেরো হাজার সেটাতেও করা যাবে বাট যে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে করবে তার একটু কষ্ট হবে যে পঞ্চাশ হাজার দিয়ে করবে তার কম কষ্ট হবে যে এক লাখ দিয়ে করবে তার একদমই কষ্ট হবে না এতটুকুই পার্থক্য বলছি আমার একটা ল্যাপটপ আছে সিক্স জেনারেশন এখন কোনটা লিঙ্ক টা নিলে ভালো এই জন্য আমি প্রশ্নটা করলাম আপনি ল্যাপটপটা চালান আর ডেস্কটপটা আমাকে দেন আমাদের এখানে ছাত্র ছাত্রী কারো ল্যাপটপ কম্পিউটার নাই ওনাকে দিয়ে ওনাকে শেখাই গ্রাফিক ডিজাইন আপনি একটা মানুষ দুইটা নিয়ে আসেন কেন ভাই
স্যার আমাদের এখানে একটা স্টুডেন্ট জয়েন দিতে পারছ না স্যার আমি মুসলিম তো না আচ্ছা শুনেন মনি মন্ডল ভাই জি স্যার আপনি ল্যাপটপে কাজ করবেন বেশি সরি ডেস্কটপে ভারী কাজগুলো করবেন এবং ল্যাপটপ থেকে ক্লাসে জয়েন দিলেন অথবা ল্যাপটপ থেকে ফাইবারে থাকলেন কারণ ল্যাপটপে ইলেকট্রিসিটি গেল আপনি ওখানে সাপোর্ট পাবেন जेनारेशन सुपार डुपार चले सब নিজের কাছে কেন সব কেন বললাম আমার একটা বাইক আছে বুঝছেন আমার খুব পছন্দের একটা বাইক আমার বাইকের মডেল ইয়ার হচ্ছে দুই হাজার পনেরো পনেরো জানুয়ারি ধরেন পাঁচ বছর এদিকে ছয় সাত বছর চলতেছে সাত বছরে চলছে একান্ন হাজার কিলোমিটার পালসার বাইক পালসার একশো পঞ্চাশ সিসির বাইক কালো লাল পাগলু টু এখন পর্যন্ত আমি মাইলেজ পাই পঞ্চাশের উপরে আমি যদি সাড়ে পাঁচশো টাকার তেল কিনি আমি রংপুর থেকে ঢাকা ঢাকা যাইতে পারি আপনি তাহলে চিন্তা করেন এই সেম কনফিগারেশনের বাইক কিন্তু আর অনেকেরই আছে তার ৩৫ কিলো যায় চল্লিশ কিলো যায় বাট সব কিছু অল আবাউট মেনটেন্স আপনি একটা জিনিস যত ভালোভাবে মেনটেন করবেন আপনার তত ভালো হবে জি বলেন আমি কিন্তু কম্পিউটার কিনছি আপনার মোবাইল দেখি কিনছি আর কি কাউকে কিনি না ঠিক আছে আপনার কোরে ফাইভ টেন জেনারেশন সিস্টেম স্যার আপনার ওইটা দিয়ে একদম কাজ হবে না ওটা ফেলে দেন নতুন এটা কেনেন কেন কেন আপনি আপনাকে এই কথাটা আমি আগেও বলছি আপনি ফোন দিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি বলছিলাম যে ওই দিয়ে কাজ হবে আপনি আবারো কেন প্রশ্ন করলেন এখানে স্যার সবাই প্রশ্ন করতে সেজন্য জানতে চাচ্ছি না এটা জানা না ঠিক হবে না আপনি কাজুল স্যার কে কষ্ট দুইবার কেন দিবেন কাজুল স্যার আপনাকে ওই প্রশ্নের आंसर একদিন দিয়ে দিতে এটা তো সবাই জানা না স্যার ঠিক আছে চলবে ভাই সেজন্য সমস্যা না স্যার আর করব না হ্যাঁ সুপার চলবে সুপার আচ্ছা যাই হোক আর একটা কথা আমার একটা নেগেটিভ সাইড বলি সবার শেষে আমি একটু রুট রুট বলতে আমার কথাবার্তায় মিষ্টতা একটু কম ঠিক আছে কম বলতে আমি মিষ্টি কথা একটু কমই বলি ভাই আমি সব সময় প্রফেশনাল কথা বলা একটু পছন্দ করি আর কি আবার মানুষকে কষ্ট দিয়ে না হ্যাঁ আবার হঠাৎ মটাৎ সিরিয়াস কথা মানে সিরিয়াস কাজ করতে করতে কিন্তু হঠাৎ কিন্তু ফান করে ফেলি আমি বুঝছেন তো এটা আবার মাইন্ড করিয়েন না কেউ তো আমি একটা উদাহরণ একটু উদাহরণ যদি দেই উদাহরণটা শুধু শোনেন গতকাল আমি গত পরশু দিন না সরি গতকাল আমার ওয়াইফকে ওই ভ্যাকসিন দিতে নিয়ে গেছিলাম একটা ভ্যাকসিন দেওয়ার জন্য হসপিটালে গিয়েছিলাম তো নার্স আমাকে বলতেছে আমি কিন্তু ইয়া করছি মানে ওদেরকে পেমেন্ট করে একটা রিসিভ নিয়ে নিছি তো নার্স আমাকে বলতেছে টিকিট কাটতে হবে আমাকে আমি বললাম এই তো আমার কাছে আছে তো আমি কি এটা কেটে নিয়ে আসবো কেসি দিয়ে কি কেটে দুই ভাগ করে নিয়ে আসবো নার্স মনে করেন যে হেসে দিছে অট্ট হাসি দিয়ে ফেলছে তো একটা কাগজ ছিল তো তো মানে আমার সিচুয়েশনটা ঠিক এরকম আর কি মানে কথা বলতে কিন্তু কিন্তু আমি হঠাৎ মটাৎ কিন্তু খুব দুষ্টামিও করে ফেলি হ্যাঁ আর একটা জিনিস কি আপনি ক্লাস করবেন কিভাবে বুঝবেন কিভাবে কাজ করবেন সব আমার দায়িত্ব আপনি বুঝবেন কিনা সেটাও আমার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দেন আপনি শুধু একটু শেখার মানসিকতা নিয়ে আসবেন তাহলেই হবে পুরানের আলো ভাই বলবেন বলেন স্যার সফলতার গল্প অনেক শুনলাম আপনার এখানে যারা ক্লাস করে 100% সফট সাবজেক্ট কি স্যার ডেভেলপ করতে পারে না 100% তো পারে না অবশ্যই পারে না আমার একজন আপনার মতো আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে আপনার ব্যর্থতার গল্প শোনান ছাত্রছাত্রীদের আমি জি স্যার চিন্তা করছি ছাত্রছাত্রীদের ব্যর্থতার গল্প শোনাবো দুই একদিন পর ভিডিও আপলোড দিব যে সে ব্যর্থ হইছে কেন ব্যর্থ হইছে ক্লাস দুই দিন করছে চার দিন করে নাই যেটা কাজ করতে বলছি ঠিক মতো করে নাই আমার ইনস্ট্রাকশন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফলো করলে সাকসেস হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে করবে না সেই শুধু ফেলর হবে আপনি ক্লাসে তিন দিন আসেন চার দিন আসেন না আপনি তো ব্যর্থ হবেনি ভাই 
তাছাড়া আমার কাজ হানড্রেড পার্সেন্ট শিক মানে ফলো করছে এরকম ব্যর্থ হওয়ার রেকর্ড নাই বাট ব্যর্থ হয় যে আমার ইনস্ট্রাকশন ফলো করে না এবং ক্লাসে রেগুলার আসে না অথবা দুই তিন দিন চার দিন পাঁচ দিন করে আসেন নাই আমাদের থানার ভিতর তো কম্পিউটার চাইলে দেবে না আসামিদেরকেও শেখাইতে পারবো না তো যাই হোক কোনো সমস্যা নাই আর আপনাদের যদি কোনো ডিটেইলস কোনো কিছু জানার দরকার থাকে আমার ফোন নাম্বার আছে আপনি আপনাদের সবার উদ্দেশ্যে একটা কথা যদি কেউ কোর্স না করেন কোনো প্রবলেম নাই আমার ফোন নাম্বারটা রেখে দেন এইটা এই নম্বরে যে কোনো সময় যে কোনো প্রবলেমে আমাকে নক দিলে হেল্প পাবেন इवन আপনি যদি অন্য প্রতিষ্ঠানেও কোর্স করেন আমার কাছে হেল্প লাগলো আমাকে নক দেন আমি ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব আপনি তাহলে আজকের মতো শেষ করি ক্লাস স্যার আমার কিছু কথা ছিল স্যার নুরদিন খান বলেন স্যার আমি মোহাম্মদ আবিদ হোসেন স্যার স্যার নুরদিন আমার ফ্রেন্ড স্যার ও আচ্ছা আচ্ছা জি জি প্লিজ বলেন ভাই স্যার স্যার আসলে আমার ফোনটা হাত থেকে পড়ে ভেঙে যায় তো একটা ডিসপ্লে হয়ে যায় পরে আমার বন্ধুর ফোনটা নিয়ে আজকে করে আর হচ্ছে যে ওনার জিমেইল কারণে স্যার ওর নামটা ওনারটা শো করছে আর কি স্যার ওকে ওকে স্যার আসলে আপনার এতক্ষণ পর্যন্ত অনেক কথা শুনছি স্যার কিছু বলি নাই খুব ভালো লাগছে স্যার আর আমার আপনার সম্বন্ধে কিছু বলার নাই কারণ আমি আপনার সম্বন্ধে অনেক অ্যানালাইসিস করছি অনেক কিছু আমি ভিডিও দেখছি অনেক ইনস্পায়ার অনেক মোটিভেটেড হয়েছি স্যার আসলে স্যার সর্বশেষ কথা হলো স্যার আপনার ক্লাস করা আপনার কথা শোনা স্যার আমি খুবই আনন্দ ফিল করছি স্যার খুব ভালো লাগছে স্যার আমার রাখবেন ভাই মানুষের ধন্যবাদ ভাই দোয়া রাখবেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আসসালামাইকুম